Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Очень рада вас всех видеть. У нас сегодня солнечный прекрасный день. Спасибо большое, да. Я всем помашу тоже. Вижу, что вы тоже рады меня видеть. Сегодня мы с вами вспомним один прекрасный гимн детский, чтобы приготовить нашу душу. И этот гимн, он называется «Хоть я малый человек». Это о том, что мы все ученики Иисуса Христа. Правда? Да? Кто согласен? Покажите вот так мне. Мы все ученики Иисуса, правда? Мы все будем передавать Евангелие очень многим людям, и нашим близким, и нашим друзьям, и нашим соседям, чтобы они получили спасение, правда? Поэтому давайте все приготовились, встаем со своих мест, слушаем учителя надежду и начинаем прославление. Итак, смирно, руки на пояс, я, три, четыре. Хоть я малый человек, Иисуса ученик, Бог хранит меня, любит Он меня, необычен я. Что бы люди не сказали, я живу, как дал мне Бог, ученик чудесного Иисуса, дивного Христа. Вспомнили? Хорошо. Спасибо большое. А кто готов уже исполнить этот гимн без меня? Кто готов? Антон. Поехали, Антон. Команды, пожалуйста, и все исполняем с Антоном вместе. Смирно, руки на пояс, я, три, четыре. Хоть я малый человек, Иисуса ученик, Бог хранит меня, Любит он меня, необычен я. Что бы люди не сказали, Я живу, как дал мне Бог, Ученик чудесного Иисуса, Дивного Христа. Хорошо, это я пела, Антон танцевал, спасибо большое. Кто еще хочет прославить Иисуса Христа? Поднимите руку, пожалуйста. Лиза, вижу, Лиза Патласова. Давайте, Лизочка, пожалуйста. И с Денисом, у которого нет еще настроения, но сейчас оно поднимется. Да, Денис? Мы тебя видим сейчас. Лиза у нас Ткачук, конечно, по фамилии. Я назвала Патласова, это тоже неплохо. Да? Лиза, команды, пожалуйста. Денис, присоединяйся. Давайте одной душой. У вас одна семья. Поехали. Начинай. Вот я малый человек. Не достоять. Стоп. А командовать? Смирно. Я. Три, четыре. Вот я малый человек. Иисуса ученик. Бог хранит меня, любит Он меня, необычен я. Что бы люди не сказали, я живу, когда мне Бог, ученик чудесного Иисуса, дивного Христа. О, Дениска уже повеселел, спасибо большое. Мы рады, что у тебя поднимается настроение, и душа готовится слушать слово, да? И кто у нас еще очень сильно горит желанием исполнить этот гимн? Даник, конечно же, давай, Даник. Командуй, пожалуйста. Мирно, руки на пояс, я, три, четыре. Ой. Хоть я малый человек, Иисуса ученик. Бог хранит меня, любит Он меня, 
не обы чем я, чтобы люди мне сказали, я живу как сказанный Бог, ученик чудесного Иисуса, дивного Христа. Спасибо большое. Очень хорошо получается. Чувствуется, что у тебя музыкальный слух. Мы рады очень. И Тимофей тоже слышит с нами. И тоже немножко там присоединяется. Это очень хорошо. Кто близко к Богу, да, приближается, тот получает благословение от Бога. А это и здоровье, да? Это что еще? И счастье, и радость, да? И все необходимое в жизни. Все получается тот человек, который приближается к Богу. Еще кто у нас очень хочет исполнить гимн? Кто у нас очень сильно хочет? Я смотрю-ка. И Антон, еще раз ты хочешь исполнить? Ты будешь уже петь, да, в этот раз? Хорошо, давай пой, чтобы я пела, а ты, окей? Командуй, пожалуйста. Смира, руки на пояс, я три, четыре. Хоть я малый человек, Иисуса учени, Бог хранит меня, любит Он меня, не обычен я. Чтобы люди не сказали, Я живу, как дал мне Бог, Ученик, ученик чудесного Иисуса. Дипного Христа. О, спасибо большое. Тоже чувствуется музыкальное образование, Антон. Благодарны мы тебе. А сейчас давайте немножко присядем на своих местах. Присядем на одну минутку. Да. Присядьте, пожалуйста, я хочу вас всех увидеть. Вот, хорошо. Так, у нас и Ангелинка с Артемом. Ангелинка, ты одна? Артемка где? Нету? Э, хорошо. Ну, это не очень хорошо, конечно. Надо, чтобы все в служении максимально участвовали, потому что один день в неделю вы получаете благословение от Бога, понимаете? И это на целую неделю вам хватает этого времени. Но самое главное при этом – размышлять о слове. Правда? Тетя Таня очень интересно рассказывала и очень можно хорошо запомнить про цыганку. Кстати, однажды меня цыганка обманула, и я никогда не доверяла цыганам, но в своей жизни очень доверяла себе. И а цыгане видят таких людей, которые очень себе доверяют, и поэтому их обманывают, чтобы вы понимали. Поэтому если вам встретится цыганка, то вы будьте очень осторожны, никогда не идите на контакт, потому что она все равно вас обманет и деньги вытянет. Вот. А второе, это мы себе не должны доверять, потому что самая хитрая цыганка сидит внутри нас, правда? Мы уже это поняли. Ангелинка, садись. Самая хитрая цыганка – это мы сами, поэтому мы сами себя внутри обманываем. Нам нельзя себе доверять и слушать свои мысли. Согласны, дети? Покажите вот так, да? Согласны. Окей. Кто еще хочет сказать несколько слов о проповеди прошлой? Ангелиночка, ты помнишь, Тетюк, что тетя Таня рассказывала? Что тебе именно запомнилось? Помнишь? Звук включи, пожалуйста, у себя и ближе, ближе стань. Вот тогда. Расскажи, что тебе запомнилось? Пока червивая. Червивая, да? Это что показывает? Снаружи мы там красивые, а внутри... Ну, для... Испорченные, испорченные, да. Да, спасибо, хорошо. А Никитка где-то пропал наш, Никитка? Никитка, ты с нами? Привет! А что ты запомнил с тетей Таниной проповеди, скажи мне? Про вирус или про червячка, или про цыганку? А кто тебе звук включит? Не скажешь, да? Ну хорошо, мы рады, что ты к нам присоединился и просто с нами присутствуешь на служении, это тоже хорошо. Мы очень рады тебя видеть, что ты веселый и жизнерадостный. Хорошо. Дениска, что ты запомнил с тетей Таниной проповеди, Денис? Денис Патласов, можешь сказать, что ты запомнил с тетей Таниной проповеди? Денис, 
Можешь подойти сюда ближе, пожалуйста? Денис, одно слово или два слова скажи, пожалуйста. Не можешь? Ну, у тебя так красиво в комнате. У тебя должно быть прекрасное настроение. Благодари Бога за такую комнату, которая у тебя есть. Да? Ты благодарил Бога за комнату, которая у тебя красивая есть? Нет? Хорошо. Хорошо, Денис у нас пока еще не готов ответить на вопросы. Но это хорошо, что он с братиком сидит очень красиво, тихо, и он помогает маме братика воспитывать, да? Хорошо, мы очень благодарны. Давайте тогда... И Тимофей с нами, это очень хорошо. Тимофей, мы очень рады, что ты с нами. Умничка, вот так, да, покажи, покажи вот так. Хорошо, отлично. И Бог тебя тоже благословит, да? Благословит, Тимофей? Говорит, да, махай вот так, да, хорошо. Спасибо большое, ребята. Я очень рада, что у вас хорошее настроение. Сегодня солнечный прекрасный день. Давайте мы с вами поблагодарим Бога сейчас. Я помолюсь, и мы будем приглашать учителя на проповедь. Хорошо? Мы сейчас опускаем головы, закрываем глазки и помолимся. Окей. Господь дорогой, спасибо тебе за сегодняшний солнечный день. Так, у кого микрофон включен, пожалуйста, аккуратно. Я молюсь. Так. Да. Мы благодарны Тебе за этот солнечный, прекрасный день. И просим Тебя, Ты сегодня помилуй нас, пожалуйста. Ты сегодня дай нам понимать душу Твою. Ты дай нам сегодня получить слово от Тебя. Ты дай нам, Господи, уразуметь, что Ты хочешь нам передать сегодня, чтобы это слово наполняло нашу душу. И потом в нашей жизни оно действовало. И если мы верим Твоему слову, то мы увидим деяния Твои, Господь. Мы очень благодарны Тебе за то время, которое мы можем провести вместе. И мы одной душой можем собираться и можем прославлять Тебя, Господь. И мы просим сейчас Ты это время пребывай с нами, и чтобы каждому ребенку попало слово, чтобы он запомнил это слово. И на следующее служение обязательно рассказал, что это очень важное слово я получил, и потом я увидел деяние Бога, когда верил этому слову. Мы Тебя очень благодарим и молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Если учитель... Петр готов, то мы приглашаем учителя Петра, пожалуйста. Здравствуйте, дети. Вы сегодня хорошо приготовились, и Господь сегодня вам дал хороший гимн ученик Иисуса. Да? И этот гимн, этот гимн чем вам запомнился? Ученик Иисуса чем отличается от обычных людей? Кто может сказать? Кто-то может сказать? Поднимите руку. Включите, пожалуйста. Хорошо, тогда сегодня я вам тоже буду рассказывать, чем этот гимн сегодня как раз ученик Иисуса с, с нашей, к нашей проповеди очень подходит. Потому что я сегодня буду проповедовать Иакове и Исаве. И вы все готовы слушать? Приготовьте свои ручки, тетрадки и записывайте то слово, которое Бог вам сегодня приготовил. Мы сегодня будем читать книгу «Бытие», 27 глава, с 1 по 23 стих. И открывайте свои Библии, это 27 страница Ветхого Завета. И, и давайте будем читать, читать вместе. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». 
Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. Ревека сказала сыну своему Якову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, перед смертью моей». «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принеси отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, град мой, человек косматый». А я человек гладкий, и может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, и пойди и принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его». И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего, своего Якова. Руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и, дал, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Якову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему, «Я, Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поезжи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Якову, «Подойди ко мне, я шупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» и Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматы, и благословил его. И вы знаете, дети, это слово, чем... Что тут интересного в этом слове есть, это то, что Яков хотя боялся ослушаться, хотя боялся сказать своему отцу неправду, но когда он послушался слов своей матери, он смог получить благословение. И, и это история о том, что когда мы слушаемся тоже голоса Бога, который нам говорит слушаться его и тогда мы можем иметь благословение когда мы идем по, по его пути и ученик иисуса христа этот один он тоже как раз о том что когда мы слушаемся иисуса когда мы делаем то что он нам говорит мы можем мы можем следовать за ним и и делать то что и делать и то что он хочет то есть мы можем повторять за иисусом христом его дела Хотя, конечно, он много проповедовал, и он пошел на крест, чтобы забирать все наши грехи, но этого он нам не говорил делать. Это Бог сам так сделал, чтобы он пошел на крест и забирал все наши грехи. Поэтому Иисус Христос пришел для того, чтобы забирать наши грехи, чтобы мы смотрели на Его дело, и эти могли сказать Ему спасибо за то, что Он очистил нас от греха, от которого мы не могли избавиться. И, и еще хочу сказать, почему Иаков получил благословение. Еще во Второзаконии есть такое слово, включите второй слайд. И... Во второзаконии есть такое слово «Слушай гласа Господа Бога твоего». И... Кто может перечитать? Перечитать и давайте вместе перечитаем. Кто может перечитать это слово? Включите микрофон, пусть, пусть перечитает. Лиза, Лиза, прочитай, что, что там написано.
не слышно. Слушай глаза твоего, слушай глаза Господа твоего и исполняй заповеди Его и постановление. Постановление. Постановление Его, которое заповедует тебе сегодня. И это слово, которое тоже Бог мне сегодня дал вам показать, чтобы вы научились в церкви слушать то, что говорят там учителя, слушать своих родителей. И я хотел вам еще рассказать одну такую историю о двух, о двух семьях. Одна была как видно на картинке, одна счастливая, все улыбаются, а, вторая, а на второй все грустные, и им ничего не радостно. И я хочу рассказать вам по этим картинкам такую историю, которую я услышал на этом молодежном лагере. Там была такая история. А вот, эти, вот эта семья, что счастливая, они имели успех в своем деле, и у них... У них дела шли хорошо, и, и они могли много зарабатывать, Бог, Бог давал им успех. А другие, они вроде бы все повторяли, то, что в этой семье, то, что счастлив... они были соседями. Они повторяли за своими соседями, но у них ничего не получалось. И они, у них постоянно были трудности, и они жили в бедности. И однажды этот бедный человек подошел пришел в дом к этому счастливому, богатому человеку, чтобы узнать, в чем секрет его успеха. И этот человек, отец этой, из этой счастливой семьи, говорит, пойдем в твой дом и посмотрим, как ты живешь, почему у тебя не получается так жить, как, как я хочу, как, как я, почему у тебя не получается. И они пришли, он говорит, позви своих детей, и отец позвал их, и скажи им, пусть они возьмут корову из хлева и затянут ее на крышу. И, конечно, эти дети, эти дети начали говорить, да мы не сможем, да у нас не получится, ну, потому что они знают свою силу и знают, что корова сильнее их, они не захотели ее тянуть на крышу. А, а теперь, говорит, пошли у меня в дом, глянем, ну, посмотришь, как я живу. И когда они пришли в его дом, он позвал своих детей и сказал им сделать то же самое, чтобы они затянули корову на крышу. Но у них дело в том, что они послушались отца и начали тянуть эту корову. И они уже вспотели и даже сбились с ног. Им было тяжело затянуть. Ничего не получалось, потому что корова упрямилась и не хотела следовать за ними. Но они все равно это делали. И хотя у них не получилось, отец сказал этому второму несчастливому человеку, вот, видишь, мои дети послушались меня, хотя они не могли выполнить, понятно, что они это бы не сделали, но они послушались и начали делать то, что я им сказал. А твои дети даже не попробовали затянуть эту, эту корову на крышу, и они отказались это делать. И я еще тоже... И тоже я еще хотел вам тоже одну историю рассказать. Вот когда я, ко мне пришла тоже буквально вчера, ко мне знакомая пришла, и я думаю... Ну, ждал ее в гости, пригласил ее, чтобы она пришла в гости ко мне, уже приготовил чем-то ее угостить. И получается, но ну, когда она пришла, вот именно я ее вышел встретить на улицу, и там была такая ситуация. Она, дело в том, что она любит животных очень сильно, 
И когда она видит где-то бездомных собак, она пытается их словить или завести домой, или найти ей приют этой собаки. Но, но в этот раз, когда я вышел, я ждал ее в гости, конечно, но она взяла, но там как раз возле нашего дома по перекрестку бегала собака, и она кидалась под машины. И когда эта знакомая ее увидела, она начала за ней бегать и ловить ее, чтобы та под машину не попала. Собачка была маленькая, и она бегала, пыталась ее словить. И хотя я уже хотел ее пригласить, говорил, оставь эту собаку, пойдем. Но она все равно, когда смотрела, хотела спасти эту собаку. И, и мне было так, с одной стороны, жалко, что она не, не зашла ко мне в гости. В итоге она все-таки пошла домой и говорит, я все равно эту собаку буду пытаться ловить. Там еще эта собачка перестала к одному человеку, который там шел, и она уже думала, чтобы как-то уговорить, чтобы он ее взял на руки и, и передал ей, чтобы спасти эту собаку. Но вы знаете, она одного, моя знакомая, не знала. Она, я хотел ей в этот день пообщаться, передать какое-то слово от Бога, потому что я вижу, как ее семья мучается. У нее есть сын тоже, и они живут несчастливо, хотя они создают видимость, что они счастливы, но они постоянно переживают, что у них будет завтра покушать, потому что у них у нее двое детей, плюс мама живет, мама, и плюс у нее еще есть муж, с которым она живет, но она его не любит, она его просто жалеет. И я вижу, как они мучаются. И Бог хотел вчера передать ей слово, и чтобы я с ней пообщался. Но она из-за этой собачки, которую она любила больше, она любит больше животных, чем, чем людей. И поэтому из-за этой собачки у меня с ней общения не получилось. И получается... Она ушла, получается, ни с чем, хотя я уже ей все приготовил. И это я хочу вам для чего сказать, что у вас есть родители, у вас есть церковь, и, и Бог вам каждый день дает слово, чтобы вы могли этим словом жить, и, и чтобы вы могли преодолевать трудности, потому что у вас в жизни... Будут трудности, но словом Бога вы сможете все их преодолеть. Вспомнив слово матери своей, например, когда она вам скажет, чтобы вы что-то не делали, там, не играли в компьютерные игры, там, например, не пили, не курили, не, не ходили по ночам по городу, как некоторые ходят, и потом думают, почему их там побили, потому что ночью сейчас много происходит плохого, много опасностей есть, когда люди ночью ходят, там в основном только воры, грабители часто ходят, поэтому всегда нужно слушать то, что вам говорят родители, чему они хотят вас научить и что они хотят передать, хотя вы сейчас этого не можете не понимать, почему вас наказывают за то или другое, но это для того, чтобы вы не слушались даже, например, своих плохих друзей, которые вам говорят что-то во что-то поиграть в какую-то опасную игру, например, на улице. Есть, сейчас придумывают много опасных игр, в которые дети начинают играть, и после этого они могут погибнуть или попасть в больницу. Поэтому родители всегда вас хотят защитить, так же само, как и Бог. Он хочет всегда вас защитить, чтобы никто не попал под машину случайно, играя с кем-то во дворе или... Чтобы, никто, чтобы вы могли жить безопасно. Хотя могут быть другие трудности, но вы знаете всегда, что Бог хочет вас сохранить и вести по своей дороге. Но когда вы уклоняетесь с этого пути, вы, вы можете действительно попасть в опасность, где, где вы не сможете преодолеть эту трудность и, вам придется выбирать, идти дальше или вернуться назад. Еще я хотел вам тоже, есть такое выражение Толстого. Включите. 
этой слой. Сейчас. Там написано, что все семьи счастливые, похожи друг на друга, а все несчастливые, у них они не счастливы по-своему. И, и счастлив тот, кто счастлив в доме своем. Поэтому Бог хочет, чтобы вы были всегда счастливыми и всегда слушали церковь, слушали Бога и родителей своих, и учителей воскресной школы, потому что мы всегда, мы всегда хотим, чтобы вы, у вас всегда было общение с Богом, чтобы вы видели, как Бог вам помогает и приводит в вашу жизнь. И я недавно тоже размышлял над своей жизнью, если взять до того, как я получил прощение грехов, то была такая же похожая у меня на работе ситуация, когда многих тогда увольняли, сокращали, был большой кризис, и я тогда месяц сидел без работы. Я очень тогда мучился, потому что у меня кроме завода никакой работы, ничего делать я не умел. И когда мне пришлось сделать выбор, оставаться там или нет, то я решил остаться, хотя ничего, ну, потому что мне, нам дали отпуск, но за это время, что я размышлял, я думал, а как жить дальше? И в тот момент у меня из-за этих переживаний, я помню, даже начали волосы выпадать, потому что я ночь спал, ночь не спал, потому что я не знал, что будет дальше. И я постоянно переживал о своей жизни. А сейчас, когда я смотрю похожая ситуация, карантин, и тоже я неофициально тоже работаю. Но, но что самое интересное, у меня нет таких переживаний, как тогда, когда у меня была работа, и, и когда вроде бы, хотя я тогда мало получал, но вроде бы все было хорошо на этой работе. Но, но тогда у меня были переживания, как оно дальше будет. А сейчас Бог, когда дал прощение грехов, когда избавил меня от тех мучений, когда я страдал и мучился еще от своих болезней, которые у меня на тот момент, момент были. И я вижу, как Бог сейчас приводит мою жизнь. То за эти четыре года у меня только очень большая благодарность, что Он дает постоянно мне и заработать, и, и Он знает, что мне когда, в какое время дать. Когда деньги заканчиваются, он дает мне работу, чтобы я мог заработать или моей жене, или мне. И мы вместе счастливо живем. И у нас... И я вижу, как Бог чудесно приводит мою жизнь. И Бог отвечает на мои молитвы. Хотя раньше я думал, что Он тоже отвечает на мои молитвы, но я все равно мучился до, до, до церкви. Я тоже сильно мучился. И у меня не было на кого опереться, потому что, потому что у меня в семье мы были не, не общительны, каждый тянул в свою сторону, и мы друг друга не могли понять. Моя сестра тоже, я помню в детстве, я часто слушался своих родителей, потому что я их немного боялся, и я привык меня научили слушать. Но моя сестра, когда не слушала, она постоянно в какие-то... Она постоянно в какие-то попадала в такие опасные ситуации, где ее жизни угрожала опасность. Она постоянно от кого-то искала такие компании, где выпить, и постоянно оттуда потом убегала, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы эти знакомые, с которыми она там с этой компанией была, чтобы оттуда убежать после этого, потому что там ей могли сделать очень плохо. И часто она... Вот я видел, когда она сама по своим путям ходила, у нее жизнь несчастливая была. И сейчас, конечно, у нее жизнь лучше, она так уже не делает, у нее есть семья, но все равно она о чем-то постоянно переживает. Сейчас она тоже, я вижу, как хотя она в церковь не ходит, но у нее постоянное переживание 
обо мне, о, друг, о чем то другом, о том, почему у меня нет хорошей работы. А я сейчас об этом даже не переживаю, потому что я вижу, как Бог ведет мою жизнь и, и дает мне все необходимое вовремя, и работу, и, и питание, и, и даже вам поставил меня учителем вам проповедовать слово, хотя, хотя не такой же в школе я был очень стеснительный, я, я даже не хотел ни с кем общаться, очень мало общался, потому что всегда меня обижали. И из-за этого я начал быть замкнутым. Я помню, как переехал, переехал в свой район, где я жил до свадьбы, то там познакомился с одним другом, который начал меня вытягивать на улицу, общаться. Но так как у меня раньше, я раньше жил в другом месте, там, с детства, в детстве в одном, мы три раза меняли квартиру, и получается, там, где я раньше жил с детства, и во второй постоянно были какие-то компании, которые могли прийти и выбить нам двери, постоянно устраивали у нас, у нас был магнитофон, они включали музыку, всякую плохую слушали, и и они там выпивали, курили, и поэтому я всегда боялся встречаться с новыми людьми, потому что не знал, что они... Постоянно думал, что такие соседи, я не хочу с такими общаться, и поэтому я начал закрываться от всех. И когда я приехал в последний раз вот этот, там, в свой переулок, в котором я жил последнее время, и этот друг начал меня вытягивать, чтобы я начал с ним общаться, он, конечно, младше меня, но после этого я видел, что тут есть с кем дружить, тут нету таких соседей, как у меня были. И поэтому так, так я начал быть более общительным, более, более уже отвлекался от своих мыслей. И этот друг он меня часто отвлекал, потому что он умел, чем, чем меня развлечь находил. И мы вместе тоже с ним дружили, и сейчас дружим, у него сейчас хорошая работа. И я благодарен Богу, что он так привел чудес на мою жизнь. И у меня за этих четыре года, я не могу сказать, что на самом деле я сейчас живу лучше, чем жил до, до церкви и, и до того, как женился. И получается... В этих семьях, получается, почему они могли жить счастливо? Потому что они знали душу друг друга. Родители тоже. У моего, у моего друга тоже такая семья тоже. Они дружные, они помогают друг другу, они в трудностях всегда выручают друг друга. Поэтому... И, и они, ви, видно, что они соединены друг с другом, с душ, душой друг с другом. Поэтому мы тоже хотим, чтобы вы научились соединяться с церковью, чтобы вы э, дружили, чтобы вы тоже участвовали в служениях, и чтобы вы всегда слушали Слово Бога, который всегда хочет вас благословить и дать милость. Хотя... Вы часто смотрите глазами, что у вас что-то не получится, у вас, у вас все плохо получается, но на самом деле Бог дает вам только то, что вы можете делать. Бог никогда не даст вам такое дело, которое вы не сможете сделать. Поэтому Яков, хотя, хотя боялся, что его, он получит проклятие, но мать его сказала что на мне пусть будет проклятие твое, твое. И это мать его, это символизирует Иисуса Христа, который забрал сейчас все проклятие на себя. Поэтому Он подарил нам прощение грехов, и Он ведет нас, и Он все ваши плохие мысли убирает. Когда вы слушаете Слово Бога, вы можете Словом Бога победить любые обстоятельства. Вы можете словом Бога, это как ваша защита, ваша опора, как было в одной из проповедей, это ваш щит. Вы всегда можете этим словом защититься. Например, если вас кто-то хочет вытянуть погулять на улицу, 
Если вас кто-то хочет вытянуть погулять на улицу, а мама сказала чем-то другим заниматься, лучше послушать маму, потому что вы не знаете, что может произойти, когда вы послушаете своего друга. Конечно, если мама вам разрешит с ним поиграть, вы можете пойти поиграть. Но если мама вам дала другое задание, чтобы вы сейчас выполнили, то лучше послушать маму, и, а потом уже, если мама позволит, тогда уже и пойти поиграть позже. Поэтому, потому что вы не знаете, что может случиться. Может, в этот момент Бог вас хочет сберечь от чего-то очень опасного, куда вас друзья могут затянуть. Хотя вы, вы думаете, что друзья всегда хорошие, они не могут ничего плохого вам сделать, но их тоже сатана может обманывать, и поэтому они сами иногда не понимают, что они делают. Поэтому, чтобы они вас не затягивали в плохие игры или еще куда-то, лучше советоваться с родителями, с учителями общаться. И есть такое слово, еще можно сказать. Первый царь, 15 главе, написано, это когда Саул не послушался пророка своего, но пророк ему что сказал? Давайте откроем Первый царь. И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Еще можно 23-й перечитать. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что идолопоклонство». И поэтому для Бога важно, чтобы мы научились слушать Его Слово и слушать Его руководство. И, и я хотел вам передать это Слово, чтобы вы тоже научились слушать Бога, общаться с Ним в молитве, чтобы Он проводил вашу жизнь. И Церковь хочет вас научить, чтобы вы всегда соединялись с Богом, чтобы вы научились соединяться с родителями душой, и чтобы вы всегда были в благословении. Тогда вы будете видеть, как Бог действует, и вам, вам во всем помогает. Во всех ваших делах всегда будет успех. Когда вы слушаете то, что вам говорит Церковь, родители, они лучше вас знают, что вам сегодня приготовить, покушать. Лучше вас знают, во что вас одеть, потому что если вас самих сейчас отпустить где-то, чтобы вы зарабатывали себе деньги, то на самом деле вы не сможете много заработать и, и провести вашу жизнь так, как, так как это так как приводят ваш, ваши родители. И я очень благодарю Бога. Еще, еще одно слово можно открыть. 15 глава. 23 глава. 22 стих. Слушайся отца твоего. И не... Сейчас. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и сестарится. Это, это тут сказано о том, чтобы вы научились слушать, свое, слушать Бога отца и слушать мать это, это церковь. А также это тоже и о родителях говорится, потому что они сейчас приводят вашу жизнь, и они вам во всем помогают и хотят вам приготовить все, все лучшее, что вы... Хотя вы думаете, почему у меня того нету не, и того, но Бог дает вам все в свое время, вы можете у Него получить. Главное, чтобы вы доверяли Богу и следовали 
за, за его руководством, за, за словом, чтобы вы всегда имели с ним общение. Тогда он вас выведет из любых опасностей, и он защитит вас в любой момент. Я, я благодарю Бога за, за это время. И давайте мы закрываем глаза и помолимся. Спасибо за внимание. Давайте. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господи, за этот день и за то, что Ты, Господи, дал мне это слово, Господи. Ты, ты открыл сердца детей, чтобы они, Господи, чтобы они могли с Тобой общаться, чтобы кто не получил спасение, пусть получит спасение, Господи. Ты проводи их жизнь, Ты храни их на их пути, Господи, защищай от опасности, Господи. Ты, ты веди их, как Ты хочешь, Отец Небесный. И благодарю Тебя за то, что Ты дал мне это время им проповедовать, Господь. И благослови детей, учителей, помилуй. И всю нашу церковь помилуй во всем, Господь. И молиться Тебе во имя Отца и Сына и Святой Дух. Аминь.